よーし次からは罰ゲームを入れようルールの理解も進み場が温まってきた頃比嘉さんがそんな提案をしました罰ゲームですか次から大富豪になった人が他の人に命令できるの例えば1番と3番がポッキーゲームとかポッキーゲーム王様ゲームじゃないですかそれそれそれがやりたいの<笑>それがやりたいのって<笑>王様ゲームとはくじ引きで王様を決めて王様を引いた人が他の人に命令をするというシンプルな遊びです王様以外のくじには数字が書かれていて王様は数字で人を指名します誰と誰がどんな命令を実行するかは運で決まりますお分かりかと思いますが修学旅行なので男女がウェイウェイする際に転がれる遊びです恐ろしい予感がする何を言ってるの西目くん勝てばいいんだよ。勝てば。比嘉さんは勝率が高いわけでもないのに乗り気です。自虐趣味でもあるのかと疑,り疑いますが、私は真の意図を見抜きました。キリコも同じ結論に至ったのか、賛成ですわ、と比嘉さんを後押しします。比嘉さんは何らかの方法で西目さんとリルーサに罰ゲームを与え、ニャンニャンさせちゃう気なのです。みんなのテンションも上がっていますし今なら西目さんも勢いづいてリルーさんに思いを伝えてしまうに違いありません練りに寝ら,られた作戦に舌を巻きましたさすが百戦錬磨の大人丁寧なやり口ですであるなら私たち下っ端の役割は比嘉さんが勝利するようお膳立てするだけです私はひたすらに西目さんの妨害を行いますダバーン2と8で待ってたなんて。私たちの援護に加え、比嘉さん自身のトリッキーな戦術がこう、お葬し、初回から比嘉さんを勝たせることに成功します。敗者である私たちはくじを引かされます。では、大富豪が罰ゲームを決めます。1番と3番がボッキーゲーム。この何番と何番にリルーとヒカルくんはうまくはまらないと、この作戦も虚しいよね。A で出したものと全く同じ罰ゲームが宣言されます。顔を青くしたのは西目さんです。絶望的な表情で自身のくじを眺めていました。さあ、3番のくじを持っているのは誰かな伊賀さんがリルーサを横目に見ながら尋ねます。私は5番でしたわ。お、キリコも包囲網を狭めます。私も4番くじを見せて圧をかけましたおお3番は俺かお前か<笑>いやなんでですかどうしてそうなるんですかどうしてもこうしてもあるか引いちまったんだから仕方ねえだろうなんか違くないですかでは西目くんと金城くんでポッキーゲームイエーイ,イ,エーイ<笑>日傘はノリノリでしたどこからともなくポッキーを取り出しますそれを金城さんに渡し林立てますキリコに目くばせするとあちらも困ったように目を伏せました嫌な予感がしてきましたまさか比嘉さんは何も考えていない本当にランダムで罰ゲームをされたらたまたもんじゃありません一歩間違えたら私がポッキーゲームです絶対に嫌ですほらポッキーポッキー私たちの気持ちとは関係なく、比嘉さんはポッキーを金城さんに加えさせます。反対の手には、先ほどまでになかったはずのビール瓶が。こいつ酔ってやがる。比嘉さん、こんなことはやめるべきです。人の道に戻りましょう。<笑>人の道。カードが配られる間に、私は必死に語りかけますが、訴えは届きませんでした。何を言っても、力づくで止めてごらんの一言です。世界は暴力で支配されました諦めてくださいまし私たちは理不尽な罰ゲームに怯えながらドボン大富豪をするしかないんですわとんでもないことになっちゃったねそそんなこうして私たちはドキ男同士のポッキーゲームを十分に堪能した後絶対に負けられない戦いに身を投じることになったのですそれから2時間が経過しました。楽しいこと自体は歓迎ですが、そろそろ動かなければ木を逸してしまう時間帯です
比嘉さんはビールを飲み続けていました。放っておけば一晩中酔いが覚めることはないでしょう。私は比嘉さんに進言することにしました。あの、比嘉さん、やーにー。だいぶ酔ってらっしゃる。廊下へと連れ出し、ここへで事情を説明しました。なるほどねそういうことなんですご理解いただけましたかご理解ではトランプはそろそろ終わりということであのねあかりちゃん突然人差し指を唇に当てられますいじくり回してもいいことはないよ自然にやるのが一番なんだから。穏やかな口調で諭されました酔っ払いのくせに妙な説得力がありました比嘉さんには何か考えがあるんですか祈ってるんだよ祈るとは何をですか富士の神様に素敵な巡り合わせがありますようにって王様ゲームのことですかそんなのくじを細工すればいいだけではないですか私嘘をつくのが下手だから器用なことはできませんそれなら他の人にやらせてもいいと思いますがうん運命だよ運命か運命運命が導くならね二人はきっと巡り合うんだよ私はただそれを待つだけなんだよ伊賀さんは満面の笑みを浮かべて言いました良くも悪くもロマンチックな考え方です。そしてある意味大人だったかもしれません。私やキリコは自分たちで力を貸そうと張り切るばかりで、伊賀さんのように見守ろうという視点は持ち合わせていませんでした。運命が導くのなら二人はきっと巡り合う。そのフレーズ、少しだけ気に入りましたよ。明かりは比嘉さんに任せてもいいような気がしてきました。いえいえ、わいったな。勝ち続けないといけなくなっちゃった。別に比嘉さんが勝たないといけないわけではないんですけどね。しかし、宣言した通り、比嘉さんは勝ち続けました。西目さんすら、知り<笑>ける強さです。罰ゲームはポッキーゲームだったり、二人羽織だったり、距離感の近いものばかりがチョイスされます。今のところ、西目さんのペアとなったのは、金城だけです。どういうわけか、この二人がペアになる確率が異常に高いのです。運命の導きとは、そういうことだったのか、と少しだけ盛り上がってしまいました。次の罰ゲームはね、2番が4番にギューってするの。顔を青くしたのは、またも西目さんです。この流れで行くと相方は金城なのですが。俺は違うぞ。<笑>やった。ついに逃れたぞ。<笑>やった。力強い。当の本人は嬉しそうに小判のくじを見せびらかします。ドッキリとしつつ自分のくじを見ました。私は一番でした。四番は誰かな。私ね。あ,あ、運命来た。手を挙げたのはリルーさんでした。この時。私は神の存在を確信しました。運命がついに二人を導いたのです。マジかよ。西目さんの顔が見る見るうちに赤くなっていきます。嬉しいけど恥ずかしい気持ちが前面に現れていました。ヒューヒューいっちゃえ、男の子。ミガさんが生やし立てます。私もキリコに目配せをして、ここぞとばかりに盛り上げました。周囲の熱量とは裏腹に本人たちの間に流れる空気には緊迫感が漂っていましたこれは西目さんとリルーさんが特別気まずい関係というわけではなく通常の王様ゲームでも同様の傾向が見られますかっこあかり調べ先手を打ったのはリルーさんでした胸の前で組んでいた腕を下ろします恥じらいがないわけではないようでリルーさんは耳が赤くなっていました罰ゲームなんでしょうさっさとすればあ、ああ<笑>一方、西シさんの顔は青くなっていましたリルーさんの無防備な姿を見て
唾を飲んだのはいいじゃないですかそこから先に行動に移りません盛り上げ役的にも早いところをやってくれないと間を持たせることができませんところが西目さんは本当に動きませんでしたいやでもそれはちょっと倫理的に問題があるというかいくらなんでもやりすぎじゃないかななどと逃げの姿勢を維持しますこの人は本当に男なんでしょうかよっぽど背中を押してやろうかと思いましたが他者の介入は西目さんのためになりません本人が動かなければ意味がないのですそんなに嫌なのやがてリルーさんがしびれを切らしました自分に抱きつくという罰ゲームを男子が嫌がるなどこの上ない屈辱ですそうじゃないんだよでもそうじゃないけどそう感じちゃうのかリルーさんでなくとも怒るでしょうそういうわけじゃないけどなら何いやなんというか私はふと思いました羞恥心ではないのかもしれません西目さんの浮かべる表情があまりに鎮痛だったためですまるで何かにおび怯えているかのようでしたなんか事情がありそうだよねずっとねでも一体何に怯えるというのでしょうもういいわリルーさんが突き放すように言いました決定的に空気が悪くなった瞬間神が重い腰を上げましたなんだなんだ真っ暗になったぞびっくりしました今のは雷停電して何も見えなくなりました皆様動かないで台風が最接近みたいな感じかなひじこがスマホのライトをつけました私もスマホを取り出しましたが広いリビングを照らせには心もとない考慮です真っ暗だにゃん誰かにいたずらしたくなるにゃんそこのあなた酔っていてもやってはいけないことがあるのはご存知かしらご存知にゃん金しろ彼女を可能な限り抑えておきなさい<笑>死んだら骨は拾ってくれよ<笑>予備の明かりはないのか何を言っているんですか西目さん明かりにはオリジナルボディ以外の予備はいませんよエヴァのパイロットじゃあるまいしちょっと黙っててくれ一応懐中電灯を用意しておりますわああれつきませんわねフラグの回収早すぎません電池は入ってます昼に確認した時はついたんですのよありゃキリコは懐中電灯を叩いたり電池を入れ直したりしましたが一向にリビングは明るくなりませんトランプの速攻は難しいでしょう私が一番恐れるのはその流れで解散することです気まずさを放置したまま明日を迎えるのは一言ながら肝が冷えます確かにろうそくはないのかああその手がろうそくなら倉庫にありますけれど倉庫は外ですわ外真っ暗になるよりはマシか俺行ってくるよ危険ですわすぐそこだろ来る時に見たから知ってる逃げたいんだろうな西目さんの気持ちは場にいた全員が理解したと思いますならせめて2人で行ってくださいまし金城へいへいダメ金城君は私のお世話係なのあなた酔っ払いすぎですわよ金城以外に敵人はいないんですのよ私が行くわうんここでリルーさんの立候補に皆が驚きました気まずい空気になることが目に見えていたからですしかし他に敵人がいないのも事実でしたじゃあ行くか西目さんも弱気な声で了承します遠くでまた落雷がありました風も一層強まっています不安はありましたけれど見送る以外に選択肢はありませんでした私にはどうすることもできなかったのですちょっとは猛烈な風が吹きつけていたカッパを借りてきたが役立っている気配はない
気分は着衣水泳だ前が見えない状態で歩く強風が吹いてバランスを崩すあ死んだと思ったところでリルーに抱き止められたよくこのざまで自分が行くなんて言えたわねうるさいなあリルーは台風の中でも涼しい顔だ風から身を守る素振りもない魔法はずるいやっとのことで倉庫にたどり着く倉庫というより小屋だ畳3枚くらいの広さしかないろうそくはどれだろうなスマホを高所の棚に設置するライトが程よく全体を照らしたバーベキューに使う薪や炭自転車中身不明の段ボール箱整理された様子はなく手探りで探すしかなかった手前がゆえにリルートの距離も近かった背中合わせて段ボール箱を開けていく幸いにも風が騒々しいので無言でも気まずさはない俺がここに来たのはリルーから逃げるためだだが横島の考えは神に見抜かれていた天は俺に罰を与えた遠ざけたい相手と狭い倉庫で二人きりねえさっきのことだけどおお果敢に聞いてきますかどれのこと罰ゲームどうしてしなかったのうんまっすぐな人だねやっぱりねリルーはちゃんと聞いてくるんだね直球が飛んできた恥ずかしいだろうやっぱりそれだけそうだよならここでならできるのそれは誰も見てないなら罰ゲームはできるの恥ずかしいが理由ならできるはずさあなこっちを見て。無理やり振り向かされるすぐ目の前にリルーがいた濡れそぼった髪から真水が滴っていた水を吸った服が肌に張り付いている下着の線があらわになっていた薄暗い場所で見るからこそ余計に洗浄的だったこれ以上は直視できない視線を切って闇を見た目をそらさないでバカ服が透けてんぞ気にしないわ俺は気にするんだよ、奥。奥探そう。リルーから逃げるように、倉庫の奥へ歩を進めた。ゴンと頭に衝撃が走った。顔の高さに棚がせり出していたらしく、直撃を食らった。危ないね。大丈夫かな。よろけたところをリルーに支えられる。何してるわけすまん。なんでそれに頭をぶつけるのよ。前見て歩いてるいや、暗くて見えなかったんだよな。暗いリルーの、ホワイトが変わった。こんなに明るいのに。明るい明るくはないだろう。スマホのライトしかないのに。私は今、魔法で明るくしてるのよ。昼のようにね。ん言葉に詰まる。平成を装って言い返す。そんなに明るいかな明るいわ。そっか。なんでぶつかったんだろうな。変だな。変だ変だ。とつぶやきながら倉庫の奥へ手探りで進む。なら、これは明るさを調整したんだけど。ああ、いいんじゃないかな。私が手を振ってるのも見える。この狭い声で見えないわけないだろう。当然とばかりに笑ってみせた。私は手なんて振ってないわ。冷たい声を浴びせられる俺は何も言い返せない何か隠してるでしょどうしたんだろう何かってなんだよ様子が変よ目の前の棚にぶつかったり明るいのを暗いと言ったり手を振ってるのだって視覚的にちょっとあれがある問題があるちょっとした間違いだろ偶然が重なることだってあるなら私が指を何本立てているかわかる ?3 本。10本よ。両手の指、全部。ねえ、光はもしかして。なんだよ。目が見えないのえ
相変わらず感動鋭いやつだ普段は見えているでしょ買い物に行く時も見えていたわ遠くの景色も光は好きだったよく観察してんのなんで今は見えないのわからないんだごまかさないで本当にわからないんだよ俺は倉庫の床に腰を下ろした濡れたケツが地面に濡れて泥っぽさを感じる右手を目の前にかざして握ったり開いたりする視界には何も映らないリルーの指摘した通りだ今の俺には視力がないいつからリルーの透けた下着を直視したあたりから視界が狭まり今はもう闇しか見えなかったいつからなの隣にリルーが座った土臭さに甘い化粧品の匂いが混じる子供の頃からたまに視界が狭くなって見える範囲が狭くなるんだ呪い近いかもな見えなくなる条件が決まってるから条件って誰かと距離が近づいた時言葉を濁す正確な条件は好きな人に近づいた時だなるほどね気づいたのは小学生の頃だったかな当時俺はクラスのクラスに仲のいい女の子がいた互い認識し合っていて多分両思いだった席替えで隣の席になってからは毎日ドキドキしっぱなしだった負けられた笑顔が眩しくて好意をほのめかす言葉も口にしたところがある日状況が一転した体育の授業だった授業内容はダンスで男女のペアで踊ることになっていたクラス全体で輪になって1フレーズ踊ったらペアを交代してまた踊る音楽はあまり長くないので女子全員と踊れるわけではない俺は好きなこと踊る順番が来るのを心待ちにしていた音楽が終わらないよう祈りながら踊り続けたそしてついに好きなこと踊る番が来たあ、西目くんだ。よろしくね。その子は俺と踊るときだけ笑いかけてきた。俺も笑みを返してその子の手を取った。異変を瞬く間に起こった。視界の周囲が黒く塗りつぶされ、見えるものが少なくなっていった。ステップを踏むたびに視界は狭まった。その子の顔も握った手も、あては足元も見えなくなった。怖い。当然ダンスなんかできなくなった。先生、西目くんが目が見えないって言ってます。俺は保健室に担ぎ込まれた。病院に連れて行かれ何種類もの検査を受けた。眼球に異常が見つからなかったせいで脳の検査まで受けることになった。家に帰ってからおばさんに叱られた。しこたま叩かれた。なんで面倒ごと起こして、おばさんの手を煩わせたからだ。幸い数時間ほどで目は見えるようになった。後遺症もなかったが原因は不明なままだった。最終的に精神的な病だろうと判断された。医者から根掘り葉掘り理由を聞か,さ聞かれたが、俺は本当のことを言わなかった。余計なことを言って大事になったらまたおばさんに叩かれるからだ。目が見えないって。よりよほどそっちの方が怖かった視力が戻っても俺の生活は変わってしまった好きな子に近づけなくなったのだまた目が見えなくなるかもしれない今度は元に戻らないかもしれない怖くてたまらなかったトラウマになったんだと思うで冷たい態度をとっていたらだんだん疎遠になったクラス替えで離れ離れになってからは話すこともなかったこれが発症のエピソードだまあそういうわけで俺はたまに目が見えなくなる待てば戻るのかもしれんけどやっぱり怖くてなパニックを起こしそうになるそんな大切なことどうして黙ってたのよわざわざ言うことでもないし不幸自慢みたいだし嫌だったんだよどうしたら治るのからん心の病気には原因があるだが原因は一つとも限らない
、俺には心当たりがありすぎて、何が悪いのかさっぱりだった。一つ目は両親のこと。俺が5歳のとこ、5歳の頃、両親は事故で死んだ。奇跡的に俺だけが助かった。救出劇はニュースにもなったが、俺は覚えていない。両親のことも断片的にしか思い出せない。医者には事故のショックで記憶が封印されたんだと説明されただが記憶はなくても心に傷は残るむしろ精神的なダメージが大きいから俺の体は記憶を消す道を選んだのかもしれないもう一つ思い当たるのはおばさんだおば一家は事故で親なしになった俺をいやいや引き取った俺に親戚がいなかったせいだおばさんはいいとこばかりひいきした俺は5歳で誰かに甘えたい年頃だったかもしれないだがおばさんは俺に甘えることを許さなかった虐待エピソードは軽く振り返っただけで10話出てくるどれが原因かなんて考えても仕方ないし分かったところでどうにもならない直す方向を調べたこともある何かの本によると怖い場面をイメージして何も起こらないことを体に覚えさせるとかそんな感じ要するに慣れろってことだでも専門の医者がいるくらいなんだから難しいんだろうな勝手にやって治るかは怪しいかといって医者に行く金もないし何もしなければずっとそのままじゃない症状が出ないよう暮らせばいいだろう俺は早く大人になろうとした大人ってのはつまり諦めを覚えるってことだ人とのつながりを諦め期待を抱かないよう注意したそんなだから間違って人を好きになった時本能は警告するんだろう他人の行為を期待しても無駄だよと人生で報われなかった経験しかないんだから脳がそういう風に変化するのもある意味自然だ俺は他人と距離を取る癖がついたいいなと思うこそ、思うこほど話さないよう努力した。遠くから眺めるだけに留めた。その回あってか、頂上は鳴りを潜めた。治ったのだと思った。思っていた。再発したのは俺がバカだったからだな。自分で思ってたより賢くなかった。リルーと距離を縮めてしまった。けど、あの状況でリルーを放っておくのは忍びない。他にどうすりゃよかったんだ助けつつ、圧勝させない方法を探せばよかったのかその方法って、私に冷たくすること最初はできてたよな。当初の関係はドライだった。ドライすぎて俺の方がビビるくらいだった。それで維持しておけばよかったのだが、引っ越し、方向中退。就労と新労が重なり俺は情緒不安定になった人とのつながりを欲してしまっただから光は私に優しくしたのそれは関係ないお前んとこの常識と日本の常識が違うだけだなら私は結局光が好きになったと思ういきなり恥ずかしいこと言うなよでも本当だからそういうまっすぐさが苦手だった。心に踏み込まれそうで、目が見えないままになってしまいそうで。辛いなぁ。好きな人、なのに。でも、視力が戻らなくなるとかって考えるのは、本当に怖い。俺は話題を変えてはぐらかすしかなかった。なあ、覚えてるかあかりに騙されてさ、お前と海辺で迎え合った時。覚えてる。すごくドキドキしたわ。実はあれがきっかけだったんだよな。あの時、見えてなかったの途中からな。久しぶりだったから最初は何が起こったのかわからなかった。何も見えなくなって棒立ちするしかなかった。それで曇ってたのにいい天気なんて言ったのねそれは適当に言っただけだあの時俺は舞い上がってたんだでも目が見えなくなってきてまたかって思った
、思い出せって体が言ってんだよな。お前にはそんな資格ないんだよって。資格って何の言ってからしまったと思った。でも、言わないわけにはいかない。それはお前、あれだよ。人を主気になる資格的な。難しく考えすぎだと思うけど。<笑>とにかく、俺は怖かった。だから逃げた。悪かったな。遅いかもしれんけど、謝っとく。確かに遅いわね。ねえ、今も、見えないの。目を開けてんのか閉じてんのか、区別もできない。私はここにいるわ。そのせいで見えないんだよな。だったら、離れてほしい。珍しく気弱な問いかけだった。だからこそ、言外に込められた意味を俺はしっかりと読み取れた。できれば永久に聞かないで欲しかった。だがリルーは口にしてしまった。最後の問いだ。引き止めるか、引き止めないか。引き止めた場合に何が起こるか、リルーは使命を果たせない。俺は盲目。幸薄い未来だ。引き止めなかった場合はその逆だ。何が起こるかというと、俺はそこで考えるのをやめた。考える意味を見失った。俺は決断が苦手だ。というか、経験がない。この人生で俺に何かを決めさせてくれる人は一人もいなかった。決定とは人から与えられるものだった。俺はヘラヘラしながら決まったことを受け入れる。それ以外の方法を知らない。今更自分で考えたってうまくいくはずがない。そうだな。先に別荘に戻った方がいいかもな。俺も後から行く。すっとぼけた返答をする。すぐ隣から息を飲む音が聞こえた。わかったわ。私は先に戻る。目が見えるようになったら戻ってきて。いいのか、これで。人のぬくもりが消えるリルーの立ち上がる気配がしたそのまま倉庫の入り口へと歩いていった足音が遠ざかったこれでよかったんだろう自分自身に問う意に反して体が勝手に動いた行くな頼むからどこにも行くな入り口らしき方向に飛び出す伸ばした手が偶然リルーの手に触れたこれはそれを強く握った。話してはいけないのだと思った。背後で段ボール箱が崩れた。目が見えなかったせいでつまずいたのだ。お前はここにいろ。帰らなくていいから。口から勝手に言葉が溢れる。こんなセリフ俺らしくもない。でも、これが本心なのか唐突に手を握り返される。頭の上にもう片方の手が置かれた。先に戻るって言っただけなんだけどその話じゃない。故郷に帰るのをやめろってそう言ってんだ。得があるとか、じゃなくて俺が言ってほしくないからだ。知ってるわ。そういう意味だってこと。<笑>はい。光の真似。すぐにはぐらかそうとするんだもの。リルーは笑っていた。気配で分かった。なんだよそれ。体から力が抜けた。へたり込む俺をリルーが引っ張り上げる。もう少しだけ。残ってもいいと思える事情ができたわ。事情って光の目を治すこと。治るまではいてあげる。治るまでしかいてもらえないのかな。心当たりあるのか鍛えれば治るわ。鬼かよ。人を食ったような応答に振り回され、ことが、心が疲れた。しかし、普段お前がやっていることだ、と言われたら反省するしかない。むしろ反省すべき点ばかりだ。俺はお世辞にも誠実な性格ではないし、何かと向き合うことを何よりも苦手とする。リルーとは正反対なのだ。無性にリルーの顔が見たくなる。今はどんな顔をしているのだろう。けれどそれは当分無理そうだった。大丈夫少し時間をくれ。今の俺は限界を超えた。かをかけすぎたせいだろう。
視界は戻らず動機と息切れ全身の虚脱感に襲われた頭痛と吐き気もある仕方ないから待っていてあげるリルーは俺を壁に寄りかからせてくれる少しだけ体が楽になっただがリルーがいる限り目は見えないままだひょっとしたら戻らないかもしれない一末の不安もあっただとしても得るものはあった俺は自分の意思を示した人生で初めてのことだリルーは常々言っているお前はどうしたいのかとその問いにようやく答えたのだそれは心の病を払拭する大切な一歩となる予感がした思い返すと随分恥ずかしいセリフを吐いたな顔が熱くなる何かと向き合うというのは何とも恥ずかしい行為だこれも今日初めて知った全部リルーのおかげだそれにしても戻ったらなんて言われるかな俺にはそっちも気がかりだった。その後、俺たちはろうそくを探し出し、再びカッパを着込んで倉庫を出た。台風の目に入ったせいなのか、往路より袋の方が風が弱かった。依然として目は見えないが、リリューが手を引いてくれたので転ぶこともなかった。リビングに戻ると、むっとした熱気に出迎えられた。エアコンが切れたせいで室温が上がったようだよかった無事だったんだ遅いから心配したんだよ酔いが覚めたらしい日傘に出迎えられる手渡されたタオルで頭を拭いていると刺さるような視線を感じた随分と時間がかかりましたね西目さん一体倉庫でどのようなアドベンチャーがあったのかあかりにちょっとだけ教えてくれませんかその話は私も気になりますわね片道10メートルもない場所に行って狭い倉庫からろうそくを取り出すだけなのになぜ小一時間もかかるのかしらニヤニヤが止まらないみんなの<笑>なんだ倉庫ってのはそんなにヤバいところだったのかそれわざとやってますよね明かりがマジになっているというのに突然空気読めないキャラをパクるのやめてくれませんかそうですわ金城は少し黙っていていただけませんことまあまあまずは無事に帰ってきたことを喜ぼうよ私の良いあかりに質問されそうになるも日賀さんがフォローしてくれる月夜の晩ばかりだとは思わないことですねまあ今日は台風が来てるしなそれからろうそくをつけて回ったリビングがほんのりと明るくなったらしいこれは綺麗ですね暑いのさえ我慢すればロマンチックな感じになりますねそうか俺には闇の儀式が執り行われるようにしか見えん闇の儀式金城はちょっとロマンスを理解する心が足りないのではなくていえキリコこいつはわざとわからないふりをしているんです騙されてはいけませんよ暑いから氷持ってきたよこれで鈴も伊賀さんがベニール袋に氷を入れて持ってきてくれた台に当ててよし溶かして飲んでもよし暑さを乗り切るマストアイテムだで西目さん罰ゲーム覚えてますかあかりが話を蒸し返すこの嵐の中ろうそくを取りに行った俺をねぎらおうという気持ちはないのかあかりは罪は必ず罰せられるべきでありいかなる事情があっても面談や御社は許されないという思想を持っていますピーキーな思想だったゆえに西目さんは罰ゲームを実行しなければならないのです本件に関しては私も同意見とさせていただこうかしらなんだか雰囲気も変わったようですし罰ゲームを強要するなんてよくないよどうしてみんなそんなことするのおめえは黙ってろ<笑>あと今後絶対酒を飲むな<笑>今後絶対酒を飲むな<笑>間違いないな日賀さんに関してはへえー、どうして私が怒られるのダイヤの圧が高まる逃げられる気配はなかったもはや逃げる意思もないわけだができるリルーから気遣わしげな問いが飛ぶ明らかに様子が違うので
。今から隠すのは無理だろう。いいか、もう。目が見えないってのも悪いことばかりじゃない。恥ずかしさも半減するしな。わかったわかった。やればいいんだろう。シューシュー。ヤジが飛ぶ中、俺はリルーに向かい合う。なんかドキドキしてきた。大発見。見えなくても緊張はする。ここよ。リルーに誘導されて腰に手を当てる。思っていたよりずっと細い。俺は座ったまま両手をリルーの背中に滑らせた。いい匂いのする。髪が鼻先をくすぐる。柔らかいものが胸に押し付けられて形を変える。俺が世に言う、おう、おう、と、ダメかも。吐き気がこみ上げてきたので、俺は5秒ほどで体を離した。どうキーキーでめまい、巨奪感。あらゆる体調不良に見舞われる。あの素敵な、夢のような感触が遠ざかってゆく。そう、まだちょっとしか味わってないんだぞ。でも吐きそうだ。ひょっとしたら俺は世界で一番不幸かもしれん。これが飲まずにいられるわけないよ。伊賀さんがどこからともなく酒を取り出し、場は騒然となる。一瞬で酔っ払った伊賀さんは金城を打ち倒し、明かりと金髪立てロールを従え、俺たちを包囲する。それからは質問の嵐だ。台風にも匹敵する勢いで、次々と聞かれる。この頃には精神的なダメージが深刻な域に達していて、俺は虫の域。リルーは専属マネージャーのように立ちはだかりあらゆる質問をはね,はね受けたつまらなあとで絶対話してよね約束だよ約束するわでも今ではないわ今じゃなかったらいつだって言うんですかあかりは信じませんからね台風が通り過ぎてもあかりという嵐は何度でもやってくることを忘れないでください金城が気絶したまま起きないのだけれど大丈夫かしらろうそくが燃え尽きるまで汗だくで騒ぎ続ける夜でも俺にとっては忘れられない夜だったふと耳を澄ますと風の音が消えていたいつの間にか台風は過ぎ去っていたのだエアコンのない夜は端的にいて地獄だった。夢と現実の中間のようなものを漠然と見ていたら夜が明けた。日が昇ると余計に暑くなり、寝るのも諦めた。手を顔の前にかざして閉じたり開いたりする。うん、見える。やはり時間が経てば視力は戻るようだ。楽観もできないが悲観するほどの症状でもない。今のところはそれでいい。内輪を仰ぎながらリビングに向かう。とにかく喉が乾いた。おはよう。おはようございますですわ。リビングにはリルーと金髪立てロールがいた。二人とも髪まで濡れるほど汗だくだった。その割に妙にさっぱりした顔をしている。暑くないのかシャワーを浴びたんですの。すっきりしますし、目も覚めますわよ。なるほど、その手があったか。水道が止まってなくてよかった。風呂場に行って、凍えるんじゃないかっていうくらい長い時間、冷水を浴びた。すると、リビングの蒸し暑さが心地よく感じた。<笑>ちょうどよくなったんだね。人体はちょろい。電気はまだなのかそう簡単には復旧しないと思いますわよ。電線が切れたかもしれませんし。うえぇ、ー、エアコンなしか。おっす。お前ら早いな。台風が過ぎても、続く。サイなんだねこればっかりは暑いですね雑談をしていると金城と明かりが起きてくる文句を言いながらソファーでだらけていた最後は比嘉さんだなんとも刺激的なお姿で現れ<笑>現れなさった<笑>どういう姿なんだろうちょちょっと比嘉さんはだけすぎですよ隠してあ,あパー何がパーなのか。この謎を解くには人生の経験値が足りない。朝ごはん、何がいい朝はリルーが厨房に立つようだった。味噌汁とご飯。コーンスープです。私
朝はクロックマダムと決めているんですの俺はブラッドオレンジジュースしか飲まねえブラッドオレンジジュースただのオレンジジュースじゃなくてブラッドオレンジジュースっていうところにこう中二感を感じてるわけですねアイス食べたい見事にバラバラねというか日賀は何を考えているのアイスの材料なんてあるわけないでしょ材料さえあれば作れそうな口ぶりな実際魔法で作れてしまうのかもしれんがあるものをベースに考えた方がいいんじゃないか昨日結構使ったし冷蔵しないといけないものは使い切りましたよってことは乾物しかない電気がないのでレンジと炊飯器は使えないもちろんトーストも無理だお手上げねリルーが速やかにサジを投げるその時頭の上に電球が止まったあそういや昨日あれを買ったな朝からジャンクフードとは不健康の極みですわね私はこういうのも合宿っぽくて楽しいと思うけどなインスタントラーメンってことかな何だろう明かりも初めてですが西目さんは普段からこういうことをしているんですかむしろこんな高級品を食べるのは久しぶりだ泊まりがけでもなければ構わんこれはいらぬことを聞いてしまいましたね俺たちはクソ熱いリビングでカップラーメンをすすった買い出しに行った時保険として買ったものだ電気がないのでポットは使えないがガスと魔法があればお湯は沸かせるそれにしても昨日の夜はあちあちでしたねあちあちでしたね思い出したように明かりが言うとんでもないねぐりしただったな西目さんとリルーさんのあちあちガチ法要に明かりは恥ずかしくなって一晩中もだえてしまいました恥ずかしいのはお前もだっただろうがあのあと<笑>急に真面目な話を始めやがったじゃねえか耐えられなくなったんだねあその話はなしですあれはちょっとトランス状態になっていたので口走ってしまっただけなんです赤つみあかりの日本一声優になる宣言私図らずも感動してしまいましたわああきっとどんな役もこなしてみせるんでしょうねそういうキリコだって最強社長になるって宣言してたじゃないですか<笑>みんなこうトランス状態が映ってったんだ<笑>騒がしくなる俺は見ていないので知らないがろうそくで彩られたリビングは非日常的な雰囲気を演出していたそうだその空気に当てられ明かりと金髪立てロールは将来の夢を語った内容はさておき語り口は2人とも大真面目だったこの後はどうするんだ恥ずかしい話を無視して俺は聞いた解散ということになりますけれど船はまだ動いていないようですから急ぐほどではありませんわね片付けをしないといけないんじゃないのそうねいろいろ片付けるものありそうまあそうだろう止めてもらったわけだし戦争は必要だ台風の後始末もある庭だって折れた枝やら飛んできたゴミが飛散してひどいやりさまだ手伝っていただけるのでしたら助かりますわこういうのは午前中の涼しいうちに終わらせた方がいいよなあなた時々内地のご老人のようなことを言いますわねここは午前中でも昼までも暑いですわよ余計なお世話だほっといてくれ<笑>粘りした窓を元に戻す打ち付けたベニヤ板を剥がして乾かすウッドデッキに落ちているゴミをざっと集めたらウッドチェアやらバーベキューグリルを設置する電気がないのでほうきとちりとりで軽く室内を掃除しゴミを分別してまとめたら終了だコテージの周辺に広がるゴミはさすがに俺たちだけでは片付けられない。金髪立てロール曰く後で清掃業者が来るそうだ。おおむね片付いた頃にはすっかり太陽も暗中していた。時を同じくして電気が復旧し、俺たちはエアコンのありがたみを噛み締めた。スマホで調べた限りだとフェリーは夕方の便から再開するらしい。それまでは暇だが、いつまでも別荘にいたら迷惑だろう。ゴミを運んでそのまま解散することになった楽しい時間もこれで終わりか寂しいねこれはこれでじゃあまたなええまた私はしばらくのんびりしてから帰りますわ金城はバイクで日賀さんは徒歩でキロに着いた
。明かりはこんな日にもダンスレッスンがあるようで、タクシーでスタジオに向かう。俺とリルーはもんなしなので、比嘉さんと一緒に参道を歩いた。おもとまで来ると、道が左右に置かれる。比嘉さんは右へ、俺たちは左へ歩いた。じゃあねー。手を振り、会って別れる。